नमस्कार मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपके समक्ष समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी नामक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं आज मैं आपके समक्ष हो गई है पीर पर्वत सी नामक कविता की व्याख्या या भावार्थ तथा काव्य सौंदर्य या सारगर्भित आलोचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं यही नहीं यदि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए अन्य वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं तो आइए अब मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी कविता की व्याख्या या भावार्थ तथा काव्य सौंदर्य या सारगर्भित आलोचना को प्रस्तुत करने से पूर्व दुष्यंत कुमार जी का सामान्य साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करता हूं इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा दुष्यंत कुमार जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दुष्यंत कुमार समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं सच पूछा जाए तो ये हिंदी के बड़े ही लोकप्रिय तथा ख्याति प्राप्त शायर हैं इनका जन्म 1 सितंबर सन 1933 ईस्वी को बिजनौर जिले के राजापुर नवादा में हुआ था इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम ए यानी हिंदी में की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इसके पश्चात दुष्यंत जी स्वतंत्र लेखन करने लगे इन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया ये मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति के कल्याण विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे जलते हुए वन का वसंत इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं साए में धूप इनका प्रमुख गजल संग्रह है एक कंठ विष पायो उनका प्रमुख काव्य नाटक है इसके अतिरिक्त उन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की जैसे छोटे छोटे सवाल आंगन में एक वृक्ष आदि वास्तव में दुष्यंत जी नई कविता के उन कवियों में से हैं जो तार सप्तकों के माध्यम से कविता के क्षेत्र में अवतरित नहीं हुए इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका काव्य भारतीय जनता की आशा निराशा हर्ष विषाद आदि को अभिव्यक्त करता है राजनीतिक दुरावस्था से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों खोखले सिद्धांतों और दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहे जीवन यापन की समस्याओं से उत्पन्न हताशा की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है इनकी कविताओं में व्यंग्य और आक्रोश का मिलाजुला स्वर दिखलाई पड़ता है जिसका कारण आजादी के बाद की राजनीतिक दुरावस्था को माना जा सकता है इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है इनकी भाषा अत्यंत ही सरल सरस स्पष्ट और प्रभाव उत्पादक है हिंदी के ऐसे महान कवि व शायर की मृत्यु 30 दिसंबर सन 
1975 ईस्वी को हृदयाघात से हुई जो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी अतः हम कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं और इनकी कविता व गजल हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है ये गजल विधा को हिंदी साहित्य में लोकप्रिय बनाने वाले एक बहुत बड़े कवि तथा ख्याति प्राप्त शायर हैं आइए अब मैं दुष्यंत कुमार जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी कविता का सस्वर वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी कविता का सस्वर वाचन हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए आइए अब मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी कविता की व्याख्या या भावार्थ तथा काव्य सौंदर्य या सार गर्भित आलोचना को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी कविता की विस्तृत आलोचना दुष्यंत कुमार समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं आधुनिक काल के लोकप्रिय कवियों में दुष्यंत कुमार त्यागी जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है वास्तव में ये हिंदी के बेहद लोकप्रिय कवि तथा शायर हैं हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में इनका कोई सानी नहीं है इन्होंने कविता के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए हैं किंतु उनकी विशिष्ट देन है हिंदी गजल इन्होंने अपनी कविताओं तथा गजलों के माध्यम से जन सामान्य की पीड़ा को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है साथ ही साथ इन्होंने अपनी कविताओं में जीवन चेतना को छोटे छोटे खंडों में उभारने की चेष्टा भी की है अतः ये जनता के कवि हैं इन्होंने अपनी कविताओं और गजलों के द्वारा जहां एक ओर वर्तमान समाज की पीड़ा तथा दुर्व्यवस्था को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है वहीं दूसरी ओर समस्याओं पर दृष्टिपात करते हुए उसके समूल विनाश के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया है अतः इनके काव्य में व्यंग्य और आक्रोश का स्वर मुखरित हुआ है हो गई है पीर पर्वत सी इनकी एक बहुचर्चित कविता है यह कविता इनके लोकप्रिय गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है अतः यह एक कविता कविता न होकर एक गजल है इस कविता के माध्यम से कवि ने सामान्य जन के 
दुख दर्द को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है साथ ही साथ उनके प्रति असीम संवेदना को भी प्रकट किया है यह इनकी एक बहुत ही छोटी सी कविता है परंतु छोटी सी कविता होने पर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है यह गजल देशवासियों को जन जागरण का संदेश देती है इस कविता में प्रगतिशील चेतना भरी हुई है ये क्रांति के समर्थक हैं भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद लोगों ने यही महसूस किया था कि आज हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा जैसे बेरोजगारी समस्या महंगाई समस्या भ्रष्टाचार की समस्या भुखमरी समस्या इत्यादि इत्यादि उनके सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे उस समय के प्रभावशाली नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही आश्वासन दिया था परंतु आजादी मिलने के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया उनकी समस्याएं पहले की तरह आज भी विद्यमान है बल्कि उनकी ये समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी है आजादी के बाद आम आदमी का दुख दर्द कष्ट पीड़ा तथा उसकी तकलीफें इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया है आजादी के पूर्व जो समस्याएं राय के समान थी अब वह पर्वत के समान बन चुकी है आज जनता की पीड़ा दुख दर्द पर्वत के समान हो गई है अतः अब समय आ गया है कि हम सब उठे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें क्योंकि जनता अब कष्ट सहते सहते उब चुकी है थक चुकी है अब इंतजार का समय समाप्त हो चुका है और संघर्ष करने का समय आ चुका है जिस प्रकार हिमालय से गंगा नदी निकलकर अपनी बेगवती धारा से मार्ग की सारी गंदगी को दूर कर देती है ठीक उसी प्रकार जनगण के हृदय में भी पूरे देश के लोगों को सुख प्रदान करने वाली क्रांति की लहरें उठनी चाहिए समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने का एकमात्र मार्ग क्रांति ही है गंगा क्रांति का प्रतीक है क्रांति के बिना भारत की वर्तमान परिस्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं है अर्थात जब तक देशवासियों का दुख दर्द दूर नहीं होगा तब तक देश प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ सकता है कवि की हार्दिक इच्छा यह है कि सामान्य जन में क्रांति की लहर उठे जिससे समाज की सारी गंदगी दूर हो जाए समाज की सारी बुराइयां समाप्त हो जाए कवि के शब्दों में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए कवि कहते हैं कि भारत को आजादी मिलने के बाद आज देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है आज हमारे समाज में चारों तरफ शोषण अत्याचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार ने समाज को जड़ से हिला कर रख दिया है आजादी के बाद भी उनका इतना शोषण हुआ है कि वह एक चलती फिरती लाश में तब्दील हो गया है उनमें इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने का बिल्कुल साहस नहीं है वे केवल चुपचाप रहकर ही इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं 
लेकिन चुपचाप रहकर इस व्यवस्था का विरोध करने से कुछ भी होने वाला नहीं है अतः ऐसी स्थिति में समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम सब जात पात धर्म आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक हो जाएं और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार शोषण अत्याचार अनाचार तथा अन्य प्रकार की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकें जो हमारी पीड़ा का प्रमुख कारण है समाज की सड़ी गली परंपराओं ने समाज को बर्बाद कर दिया है समाज की प्रगति को रोक दिया है जिसके फल स्वरूप आज आम आदमी का जीवन जीना दुभर हो गया है अर्थात चारों तरफ बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी शोषण और भ्रष्टाचार ने समाज को झकझोर कर रख दिया है अतः आज बदलने की जरूरत है बदलाव की जरूरत है कवि के शब्दों में आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए कवि दुष्यंत कुमार के मन में अपने देश के प्रति अपार प्रेम तथा देशवासियों के प्रति अपार प्रेम प्यार व सहानुभूति की भावना भरी हुई है वे अपने देश को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तथा देशवासियों को खुशहाल देखना चाहते हैं अतः कवि का यह मानना है कि अब समय आ गया है कि हर सड़क हर गली हर नगर तथा हर गांव से लोग अपने घरों से निकलकर इस कुव्यवस्था के विरुद्ध एकजुट होकर अपना आक्रोश प्रकट करें तथा विरोध प्रकट करें संघर्ष की आवाज को अब और तेज करने की जरूरत है कवि का कहना है कि यही वे सामान्य लोग हैं जो समाज में बदलाव ला सकते हैं क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है इतिहास साक्षी है कि जब जब क्रांति हुई है तब तब समाज बदला है कवि के शब्दों में हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए कवि दुष्यंत कुमार आजकल के नेताओं की मौका परस्ती को अच्छी तरह जानते हैं वे उसे बिल्कुल अनजान नहीं हैं अर्थात आजकल के नेताओं के चरित्र को अच्छी तरह समझते हैं अतः इनके साहित्य का उद्देश्य केवल थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करना नहीं है बल्कि सामाजिक परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है जिससे देश की जनता को उसका अधिकार प्राप्त हो सके अर्थात सिर्फ हंगामा खड़ा करना और भीड़ जुटाना साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनका उद्देश्य सामाजिक बदलाव होना चाहिए साहित्य समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाता है इसीलिए दुष्यंत कुमार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में क्रांति की भावना को जगाकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं कवि को अपने उद्देश्य में तभी सफलता मिलेगी जब लोग एक बार पूरे मन से इस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे कवि के शब्दों में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए कवि 
अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि भले ही वे किसी भी जाति या धर्म या स्थान के हों परंतु उनके हृदय में इस व्यवस्था के प्रति एक आग जलती रहनी चाहिए अर्थात समाज को भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार शोषण तथा सड़ी गली परंपरा से मुक्त बनाने के लिए लोगों के हृदय में एक आग जलनी चाहिए तभी समाज में बदलाव आएगा भले ही वे किसी भी जाति या धर्म या स्थान के हों सामर्थ्यवान लोगों को सदा आगे रहना चाहिए समाज में व्याप्त अनाचार भ्रष्टाचार अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति आज अनिवार्य हो गई है कवि को यह विश्वास है कि जब तक लोगों के दिलों में क्रांति की आग नहीं जलेगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा लोगों का जीवन सुखी नहीं होगा अर्थात जब तक समाज में क्रांति का सिंहनाद नहीं होगा हिमालय के समान खड़ी हमारी इस पीड़ा का कभी अंत नहीं होगा कभी के शब्दों में मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए यह कविता यही समाप्त हो जाती है यह कविता भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी एक बहुत ही सुंदर कविता है कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें रागात्मकता है इस कविता की भाषा शैली सरल सरस स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक है आज के अन्य रचनाकारों की तरह विदेशी भाषा के शब्दों को अपने साहित्य में समाविष्ट करने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है भाषा में व्यंग का पुट भरपूर है इन्होंने अरबी फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया है दुष्यंत कुमार जी की भाषा में उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से दिखता है कहीं कहीं मुहावरों के भी दर्शन होते हैं उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता या गुण यह है कि वह ओज गुण से परिपूर्ण है इस तरह हम देखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी गजल शैली में लिखी गई एक बड़ी ही सुंदर तथा बड़ी ही लोकप्रिय कविता है यह कविता भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी एक बहुत ही सुंदर कविता है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और हाँ चलते चलते मेरे इस वीडियो को मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें याद रखिएगा मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें और हाँ यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सब प्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद